मीडियम वेव दो सौ मीटर यानी एक किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन ए ऐप पर दस बजकर दस मिनट और अठारह सेकेंड हुए हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आपको सुनवा रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के डॉक्टर राजेश सरकार से हरिंद्र आजाद की बातचीत गुरु कुमार ऐसे से कुंभ है गड़ी गड़ी काढ़े खो अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट जी हाँ श्रोताओं नमस्कार मैं ऑल इंडिया रेडियो से हरिंद्र आजाद और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं डॉक्टर राजेश सरकार आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य है डॉक्टर राजेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद सर धन्यवाद हरेंद्र जी धन्यवाद जी जैसा कि हम सभी जान रहे हैं आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है और आज पूरे भारतवर्ष में इस तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है यानी कि इस दिवस पर हम अपने गुरुजनों को याद करते हैं उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनको नमन करते हैं उनको याद करते हैं और उनको स्मरण करते हैं तो इस तिथि पर डॉक्टर राजेश मैं आपके आपके माध्यम से जानना चाह रहा था कि ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है यह कब से शुरू हुआ और इसका ऐतिहासिक धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष क्या है कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस रूप में हम अपने देश में इसे मनाते हैं हरेंद्र जी आपको हमारे श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद आभार इस पर्व की बहुत बहुत बधाइया गुर्णिमा की तो हमारे भारतीय सनातन परंपरा है हिंदू परंपरा उसमें गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पर्व है और जो गुरु को समर्पित है हमारे भारतीय परंपरा में गुरु को इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और हमारे यहाँ आषाढ़ मास की पूर्णिमा आती है उस दिन इसको मनाया जाता है और इसका पालन किया जाता है आज पूर्णिमा का जो दिन है पूर्णिमा गुरु को इस नाम से जो है इसको जाना जाता है व्यास हमारी भारतीय जो परंपरा है सनातन परंपरा उसमें बहुत ही महनीय प्रतिष्ठित और महान गुरु और आचार्य है आप जैसा की जाने हम लोग की एक विपुल वांग में जो है व्यापक साहित्य उन्होंने लिखा महाभारत पुराण जब अठारह पुराण अठारह उप पुराण अठारह उप पुराण व्यास स्मृति ये सारे ग्रंथ जो है महर्षि व्यास की लेखनी थे और उन्हें हमारी परंपरा में साक्षात विष्णु का अवतार माना गया है तो उनके विषय में है कि हमारी व्यक्तियों में अचतुर ऐसे ब्रह्मा है जिनके चारमुख नहीं बहुर अपरोहर ही ऐसे विष्णु है जो दो बाहुजाओं वाले ही दो चार भुजाओं वाले होते हैं लेकिन ये ऐसे विष्णु हैं अभाल लोक हूँ भगवान बादरायण हूँ ये जो भगवान बादरायण है ये बादरायण भी कहते हैं तो ऐसे हैं जो त्रिनेत्र नहीं है तब भी ये शिव है और के नाम वशिष्ठ पर शक्ति पौत्र शक्ति के पौत्र अंगुठी और पराशरात्म जन्म महर्षि पराशर के जो है पुत्र पशु कतातम तपोन और महान ज्ञानी भागवत के प्रवाचक जो है सुखदेव जी के ये पिताश्री माने गए हैं हमारी पढ़ा में तो वो महान के रूप में रहे थे उनके इसे जन्म दिवस को जो है हम लोगों ने हमारे हिंदू जो परंपरा है उसने गुरु को समर्पित किया इस दिन गुरु का जो है विशेष निर्वाचन उनका अभिजन उनका स्मरण जीत है अथवा नहीं जीवित है तो भी उनका स्मरण उनका पूजन उनका बंधन हम लोग करते हैं जैसे हमारे यहाँ किसी विशेष दिन को नहीं रखा गया है कि क्या उसी दिन गुठी माता की चटी को आप याद करिए जैसा बहुधा पाश्चात्य संस्कृति में देखा जाता है जी। कोई एक दिन रखते हैं लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि रात दिन अहरनेश और सदा सर्वदा आप अपने गुरु माता पिता श्रेष्ठ जनों का जो है सम्मान करें उनके जो है मार्ग का अनुसरण करें किन्तु एक विशेष दिन इसलिए रखा गया क्योंकि प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल परंपरा पर आधारित थी वहाँ गुरु शिष्य को पढ़ाता था अंतेवासी के रूप में शिष्य वहाँ रहते थे श्रमदान करते थे और उस श्रमदान के फल स्वरूप है वो ही उनकी जो है दक्षिणा होती थी और उसको दे करके वो जो है जो है अपनी शिक्षा दीक्षा वहाँ प्राप्त करते थे चाहे राजा हो रंग हो सभी के विद्यार्थी एक ही जो है गुरु की छत्र छाया में रह करके विद्या प्राप्त करते थे तो इसलिए एक ऐसा दिवस है ये जिसका पुराणों में हमारे यहाँ भी विष्णु पुराण महाभारत और हमारे यहाँ श्रीमद भागवत पुराण और वराह पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि है यहाँ जो है पर्व का उल्लेख है और ये बताया गया है कि इस दिन गुरुओं का नाम स्मरण उनका जो है अर्चन वंदन पूजन सभी जो है सत्य विद्यार्थियों को शिष्यों को करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को इसलिए आप देखेंगे की कोई वृद्ध हो गया 
इंसान तो हर हो गया जो अभी एक दिन अपने गुरु को स्मरण करता है ऐसा नहीं है गुरु के सर्वोच्च पद पर शंकराचार्य ही क्यों ना हो वो भी उस दिन अपने गुरु की जो है वंदना करते हैं आप विशेष उल्लेखनीय है यदि आप गोवर्धन मत जाए तो वहाँ शंकराचार्य जी जो है निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज वो भी उस दिन आप देखेंगे की धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जो उनके गुरु थे उनका अर्चन वंदन करते पद से नहीं बल्कि गुरु होना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हमने जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया कि हिंदू परंपरा ही मना और जो जय परंपरा तो बहुत से परंपरा में यही माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ जो जैसे स्थान है काशी के समीप ही मृगदा उसका प्राचीन नाम था वहाँ पर अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था बुद्ध लोग वहाँ गुरु जो है भगवान बुद्ध को स्वीकार कर और उसको समर्पित दिवस समर्पित करते हुए अपने गुरुओं को गुरुओं को घंटे वाद घंटे देखते हैं तो उनके उनको याद करते हैं इसी प्रकार जैन लोग भी जो है इस प्रकार मनाते हैं तो यह हमारे यहाँ वैदिक परंपरा से लेकर पुराण शास्त्रों में और बौद्ध परंपरा तक जो है ये गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा चली जा रही है राजे यह दिवस जो है और इस दिवस का ऐतिहासिक पक्ष ये हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई और किन को समर्पित है अभी आपने बताया जी तो अब हम ये जानना चाह रहे थे क्योंकि हम लोग देखते हैं आए दिन हमारे जीवन में हमारे जिंदगी में हर आदमी को कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करता है किसी न किसी रूप में आदमी का वह ज्ञानार्जन करवाता है और एक दिशा दिखाता है तो क्या हम सबको गुरु मानते हैं या गुरु होने के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए हम किसको गुरु समझे कौन गुरु हो सकते हैं गुरु के लिए क्या कसौटी है थोड़ा हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी यदि शब्द हमारे समीप आए तो हमें उसका अर्थ है संयुक्त होता है तो गुरु शब्द जो है इसमें दो पद है दो अक्षर ये जो गु और रू रू का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाशित देने वाला दूर कर देने वाला जो भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए अज्ञानांधकार को हमारे दूर कर दिया ज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर दे जो हमारा गुरु हो सकता है भारतीय परंपरा में और मैंने जैसा भी उल्लेख किया स्मृति और स्मृति ग्रंथ हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते रहे तो उसमें एक जगह कहा गया की
और इन स्त्रियों में जो है कहीं माता माता मही यानी नानी मामी और जो है माता की जो है बहने अर्थात मौसी और जो है और दादी और जो है बड़ी जो है कोई बहन छात्री पालन पोषण करने वाली भाई माँ जिनको हम लोग कहते हैं ये सब स्त्रियों में गुरु मानी गए ये सारी हमारी परंपरा में गुरु के शब्द से अभेद किए गए हैं स्वीकार किए गए हैं ये सारे ही गुरु अब शिक्षा की दृष्टि बात कर रहे हैं मैं वो एक बड़ा पुष्ट प्रमाण दूंगा पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी अध्यापन करती भाषा बहुत कुछ बताया जाती है जी जी। हमारे यहाँ कहा गया है कि एक आचार्य है और एक आचार्य है आचार्य माने जो शिक्षा दू आचार्य माने स्त्रियों को जो शिक्षा दे ऐसी ऐसी जो है और एक हमारे यहाँ आचार्य आचार्यानी का मतलब ये हुआ तात्पर्य ये हुआ कि यदि कोई आचार्य हैं और उनकी पत्नी है कोई खाली हो पत्नी होने के कारण उनको जो सम्मान मिल रहा है तो उन्हें हम आचार्यानी कहते हैं लेकिन जो स्वयं शिक्षिका हो पढ़ाती हो बच्चों को छात्रों को जी जी। वो आचार्य कही जाए स्त्रियां ने भी और यहाँ एक बात का मैं और उल्लेख करूंगा बहुत ही सुंदर कि हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है भागवत पुराण आप सभी को पढ़ना चाहिए उसमें एक बड़ी छोटी सी कहानी था प्रेरित उनके चौबीस गुरु माने गए और वो चौबीस गुरु में सिर्फ एक पिंगला नाम क्या है बाकी तेईस उसमें से कोई भी मनुष्य नहीं कभी कोई तो पशु पक्षियों से भी जो जो शिक्षा हमें मिली उनको भी हमारे यहाँ दत्तात्रेय के चौबीस गुरु बड़ी ही खुद कथा है श्रीमद भागवत की जिसकी ओर से इंगित किया गया कि पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जो हमें सिखा दे रहे हैं जो शिक्षा दे रहे हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से हमारे गुरु हुए निश्चित रूप से सर हमारी परंपरा में तो हम लोग पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सबकी पूजा करते हैं और सबके प्रति हमारी श्रद्धा होती है विश्वास होता है तो निश्चित रूप से गुरु के स्वरूप जो है और गुरु का परिभाषा जो है काफी व्यापक है बसरते की हमारा नजरिया व्यापक होना चाहिए हमारा सोच का दायरा व्यापक होना चाहिए हम किस तरीके से गुरु को अपनाते हैं और किस तरीके से गुरु को आत्मसात करते हैं थोड़ा सा हम चाहेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा जो है और गुरु के साथ साथ शिष्य का भी स्वरूप और दोनों का संबंध कैसा होना चाहिए इस पर आप संक्षेप में प्रकाश डालें निश्चित रूप से निश्चित रूप से और मैं यह भी कहना चाहूंगा की एक अधिक भी गुरु हो सकते हैं हमारे यहाँ अभिन भक्त जी कश्मीर के एक महान आचार्य हुए थे बहुत पहले जो है तो उन्होंने बात कही कि जैसे एक भावरा जो है रक्तान के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पुणे तक जाता है वैसे विशेष ज्ञान की इच्छुक शिक्ष को एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए अर्थात व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक गुरु तो आगे बार को यथा होगा पुष्पात पुष्पान धर्म बजे विज्ञानार्थी तथा शिष्य है गुरु गुरुवन धर्म बजे अब हम आते हैं की गुरु और शिष्य कौन है कैसे तो हमारे यहाँ गुरु ही को यो न तो उपदेशता गुरु कौन है कहा जो हित का उपदेश कर दे वही जो है गुरु और कहा शिष्य को ए गुरु खाते आचार्य जी ने कहा कि शिष्य कौन है तो कहा जो गुरु का भक्त है जो गुरु में आस्था रखता है वही वस्तुतः शिष्य कहे जाने योग्य है अब आते हैं हम संबंधों के बीच में कर्तव्य कर्तव्य की बात जो है तो पहले हम गुरु की थोड़ी सी चर्चा कर ले की गुरु का महत्व जो है हमारे यहाँ बहुत अधिक है यद्यपि शंकराचार्य जी ने लिख दिया कि बहुत सुंदर श्लोक है मैं उद्धृत करके दो मिनट में आपको बताता हूँ क्षणों में ही कहा षडंगा दिवेदु मुखी शास्त्र विद्या कवि जलन तू पद्यम करो थी मनश्चिन्न लग्न गुरु रंग पद्य तथा चिन्ह तथा चिन्ह तथा चिन्ह तथा चिन्ह इसका अर्थ है की आपने छो वेदांग चारो वेद आपकी जीवा पर आ गए हो आप सभी जो है काव्य गद्य लिखने में प्रवीण हो गए हो लेकिन यदि आपका मन यदि आपकी भक्ति गुरु के श्री चरणों में नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है विदेश सुमान्य है स्वदेश सुधन्य है कदाचार वृत्ति सुमत्तो न चान्य मनश्चन्य लग्न गुरु रंग पत्नी तथा चिंग तथा चिंग तथा चिंग तथा चिंग विदेश में आप बहुत सम्मानित हो गए हैं देश में भी आपकी जयकार हो रही है लेकिन फिर भी यदि आपने गुरु के प्रति अपनी आस्था नहीं व्यक्त की आपने उनके महत्व को नहीं समझा तो आपका जीवन व्यर्थ है ये बात हमारे यहाँ कहेंगे जैसे मैंने पूर्व उच्चित किया कि गुरु वही है जो हिंसा और उपदेश करे और शिष्य वही है गुरु की जो है भक्ति करे उसकी आज्ञा का पालन एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कुछ का बड़ा सतीक उत्तर होगा गुरुओं के लिए भी हमारे यहाँ ये कहा गया है कि गुरु और शिष्य का वर्तमान संबंध क्या हो गया है इस पर एक बड़ी सतीक पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे उत्तर भारत में 
बड़े बड़े पानी पानी किसानों तक पढ़े जाते हमारे गांव का एक व्यक्ति भी पढ़ता है और क्या कहते हैं बड़े बड़े पंडित के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उनकी दासी को पलटता है वहाँ एक बात यह कही गई है कि गुरु शिख बधिर अंध का लेखा एक न सुने एक नहीं यानी गुरु और शिष्य की जो है तुलना कैसे की गई कि हमारे इस कलियुग में बड़ी विषम परिस्थिति है गुरु की अवस्था गुरु की जो है दशा हो गई है एक नेत्रहीन व्यक्ति की तरह और शिष्य की दशा हो गई है ऐसे बधिर व्यक्ति की तरह पहरे व्यक्ति की तरह जो सुन नहीं सकता गुरु का दायित्व आज कल ये हो गया की शिष्य यदि कुछ भी कर रहा है तो करने दो जाने दो गलत नहीं जाए हमसे क्या लेना देना है उसे हम देखा कर वो देखा वो देखता ही नहीं है और शिष्य का ये धर्म हो गया है कि बकने दो कहने दो कह रहा है उससे हमारा क्या लेना देना है जी जी। तो बड़ी सुंदर उपमा देते हैं गुरु शिख बधिर अंध का लेखा एक न सुने एक न और आगे गुरु के लिए भी कहा कि हरें शिष्य धन शोक न हरें तो गुरु घोर नरक बहु करें शिष्यों का धन हर लेते हैं लेकिन जो है उनका शोक नहीं दूर कर पाते उनकी शंका का निदान नहीं कर पाते हैं ऐसे गुरु घोर न रखते अधिकारी हैं ये भी हमारे यहाँ गुरु के लिए भी बड़ी चेतावनिया और उनके लिए भी बड़ा सन्मार्ग बताया गया है और उपनिषदों में एक बात आई है उन्होंने उपनिषदों में कहा कि अभी क्या याम अंतर है हमारे यहाँ वैदिक है वैदिक ग्रंथ है जिसने कहा की अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं जीरा पंडितम मन्यमाना वज्रम माना पर्यंती मूढ़ा अंधे नई बनियमाना यथान्धा इसका अर्थ ये है हिंदी कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो बहुत बड़े अज्ञान से ग्रसित हैं लेकिन अपने को बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी समझते हैं वो लोग संसार में वैसे ही है वैसे ही लोगों का मार्ग निर्देशन कर रहे हैं पथ प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति नेत्रहीन व्यक्ति को रास्ता दिखाए जी जी तो ये हमारे यहाँ गुरु शिष्य संबंधों को लेकर के ये बातें कही गई थी और गुरु का कर्तव्य है कि अपने दायित्व का निर्वहन अपनी पद गरिमा को ध्यान में रखना और शिष्यों का कर्तव्य है अपने गुरु की बातों का अनुसरण जी और आज के अवसर पर दुनिया के जितने गुरुजन हैं उनके प्रति आज तो श्रद्धा का दिन है और उनको नमन करने का याद करने का दिन है उनके प्रति हमारी भी सच्ची श्रद्धा है भक्ति है विश्वास है और वर्तमान और इतिहास को ध्यान में रखते हुए दुनिया के समस्त गुरुजनों और जो उनके शिष्य हैं और अभी जो लोग हम लोगों को सुन रहे हैं आप अपने माध्यम से इस अवसर पे एक संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे निश्चित रूप से मेरा ये संदेश जो है यह है कि काल की दृष्टि से समय की दृष्टि से खलन तो आया ही हुआ है और उसमें जो है क्या कहते हैं दोनों पक्षों की जो है अपनी अपनी भूमिका है इस खलन में इस पतन में तो उसको जो है अपनी परिपाटी को संरक्षण करने की आवश्यकता है जिसमें जो लोगों का अपने कर्तव्य के प्रति हो और शिष्यों का जो है अपने कर्तव्य के प्रति बोध हो दोनों लोग अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे शिक्षक का प्रथम धर्म है पढ़ना पढ़ाना और बिना किसी भेदभाव के अपने शिष्यों को जो है ज्ञान का प्रदान करना और अपने शिष्यों के प्रति स्नेह भाव रखना और शिष्यों का कर्तव्य है अपने गुरु के प्रति जो है सम्मान पूर्वक असहमति सम्मान पूर्ण ढंग से जो है अपनी असहमति जो है रख सकता है लेकिन आदर भाव के मन में होना चाहिए जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनी परंपरा के क्षण को रोक करें और निश्चित रूप से इसे इसमें ही संसार का कल्याण भारत वर्ष का कल्याण है जी 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 निश्चित रूप से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं परंतु हमें अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास आदर का भाव तो होना ही चाहिए और सही मायने में गुरु के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा तभी होगी कि जब आप गुरु के बताए रास्ते पर और विश्व बंधुत्व के लिए समाज कल्याण के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए आप आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आपके गुरु के प्रति आपकी सच्ची भावना प्रकट होगी और राष्ट्र का कल्याण होगा आज इस अवसर पर हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर राजेश सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर प्रणाम प्रणाम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे ये विशेष बातचीत